ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ ബീറ്റ വെർഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഐ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അതിന് മുൻപ് പ്രൊസീജിയറിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയ ബാക്കപ്പ് ഐ ടോൺ വെച്ച് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചോളൂ കാരണം ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ ബീറ്റ വെർഷനാണ് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് ആയി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഐ എസ് ട്വൽവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബീറ്റ വർഷൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിസ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ പഴയപടി ആക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഓൺ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ പ്രൊസീജിയർ അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഐഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് സഫാരി ബ്രൗസർ എടുക്കുക ബ്രൗസറിനകത്ത് ബേറ്റ ആപ്പിൾ ഡോട്ട് കോം സെർച്ച് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഇത് സ്വല്പം താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി സൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബേറ്റ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യണം സൈനപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈനിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി സൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ സൈനിൻ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ച് സൈനിൻ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഒ എസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മാക് ഒ എസ് ആണോ ഐപാഡ് ഒ എസ് ആണോ അതോ ടി വി ഒ എസ് ആണോ ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോണിൻ്റെ ഐ ഒ എസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനായ ഐ ഒ എസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക എൻറോൾ യുവർ ഐ ഒ എസ് ഡിവൈസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നേരെ താഴേക്ക് തന്നെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോവാ ഡൗൺലോഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു അലോ കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അലോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ആവും ക്ലോസ് ചെയ്യാം സഫാരി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിനകത്താണ് നമ്മൾ ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത പ്രൊഫൈൽ നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് രണ്ടാമതായിട്ട് സെക്ഷനിൽ പ്രൊഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് ആണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേരിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ ബേറ്റ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ സെക്ഷൻ അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കാം അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ടോപ്പ് റൈസ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റാളിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ താഴെ വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ അവിടെയും ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ഡിവൈസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും റീസ്റ്റാർട്ട് റിക്വയേർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യെസ് റീസ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി വരും അതോടുകൂടി ഐ എസ് തേർട്ടീൻ ബീറ്റ വെർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോൺ റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് സാധാരണ പോലെ ഏതൊരു ഐ ഒ എസ് ഡിവൈസിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതുവരെ സ്റ്റേബിൾ വെർഷനാണ് വന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രൊസസ്സ് കഴിഞ്ഞ കാരണം ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബീറ്റ വെർഷൻ ഉണ്ട് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പബ്ലിക് ബീറ്റ അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അമ്പത്തൊന്ന് ജി ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് ഇനി നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും നോർമൽ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണമെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ഓർക്കുക അപ്പോഴാണ് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആയി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി വരും അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിയുന്നതോടുകൂടി റിസ്റ്റാർട്ട് ആയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫോൺ ഓൺ ആയി വരും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ ബി ടിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഐ ഒ എസ് ഡിവൈസ് കാണാൻ സാധിക്കും സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ആ ജനറലിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ ബീറ്റ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ യുവർ സോ